Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends Si es que es lo que acaba de suceder en este caso con League of Legends y con Riot La verdad es que ves, es totalmente vergonzoso Pero antes quería enseñaros esto Antes de continuar os presento a Robokaide Un juego free to play que patrocina este vídeo En el que lo podréis pasar fenomenalmente bien Jugando con vuestros amigos o solo Ya que la verdad es que es una auténtica locura de juego En el que vamos a tener un montonazo de armas disponibles De personajes para poder jugar Y sobre todo vamos a disponer de muchas horas de diversión Así que espero que os guste muchísimo os dejo el enlace en el primer comentario fijado y en la descripción para que podáis disfrutar de este shooter con muchísima diversión Robo Kaide. Además os recomiendo que aprovechéis porque tenéis un drop en la pestaña de comunidad que solamente es para los primeros. O sea, podéis llevaros cositas totalmente gratis. Ahora sí, vamos a empezar con el vídeo que la verdad es que tiene esto más chicha que un demonio. Y es que amigos, Riot Games esto roza ya lo vergonzoso y es que ya lo vimos el otro día con el tema de eliminar... El icono de Akali Porque ofendía en este caso a los asiáticos Pues bien, ahora Riot Games Ha decidido cambiar el pingüinito Este que pudimos ver el otro día De BDS, que añadían del tema De el icono del suicidio Etcétera, etcétera, etcétera Que había sido quitado, pues bien Ahora Riot Games ha decidido que se acabó Que lo quita y que lo elimina Y vamos a tener una nueva versión En la que en vez de tener El famoso iconito de eh, El suicidio, básicamente lo que tiene el anzuelo es solamente una parte y tiene como un pez pescado Esto obviamente qué es lo que ha sucedido Pues que no ha sentado nada bien A mucha gente de la comunidad porque es como en plan de Oye, le estás quitando, por así decirlo Lo fantasioso barra divertido que tiene el League of Legends en, en muchas ocasiones Y básicamente también ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que estáis viendo a continuación Que ha salido el creador de BDS Metiéndole una ragueada a Riot bastante interesante Básicamente nos dice que el problema no es el emote en sí Dice, sino el hecho de haber validado un emote Luego cancelarlo e imponer un cambio Dice, imposible modificar completamente el gesto debido a breves retrasos Dice, teníamos con un gesto que no tiene significado ni identidad Y vamos a tener que comunicarlo Dice, es una pérdida de tiempo, dinero y sobre todo todo de motivación Dice incompetencia en los deportes electrónicos Capítulo 436 Y es que obviamente este tipo de cosas Pues la verdad es que yo es lo que veo No sé vosotros, quiero que me digáis qué opináis Pero creo que realmente está quitándole Como por así decirlo un poquito De credibilidad cada vez más a Riot Tanto tipo de divisiones Y tanto tipo, este tipo de, de, de acciones no Porque al final es como Meto este icono, la gente Lo hace como boom, una pelota Decido cancelarlo Oye, es que de verdad no había nadie que, eh, que, que Que tuviese ese control El famoso control de calidad Que es que ahora mismo parece como que a lo mejor no está O están de vacaciones O yo no sé qué es lo que pasa Pero yo me acuerdo que ha habido muchas skins que no han llegado a salir Porque precisamente no han pasado esos controles de calidad Ese tipo de cosas yo creo que las deberían de seguir haciendo Y seguro que se hacen Pero yo no sé cómo están Para, si haces esto La gente se lo va, los asiáticos se lo van a tomar mal Si haces lo otro, lo del tema del pin Pues... Obviamente, ya nosotros lo comentamos aquí, estaba claro que a Riot pues ese tipo de cosas le gustaba, pero es que creo que como forma de marketing iba a ser único, ya lo dije, se iban a forrar, pero claro, ahora esta gente que diseñó eso, que gastó su tiempo, que gastó su dinero, que gastó sus recursos, ahora realmente se ven como un poco en la caca, porque claro, ellos tienen como una especie de alternativa y ahora realmente Riot Games no se la... No se la ha ofrecido, sino que ha impuesto ese diseño y es el que hay, el del pez. Entonces, que de, H, de hecho ha pasado igual que con el de Akali. O sea, no ha habido margen de maniobra, sino que Riot Games ha decidido cambiarlo y es lo que hay. Es cierto que pueden hacer lo que quieran, puesto que el juego es suyo y esto es como, por así decirlo, para recompensar a los fans. También los equipos se nutren un poco también porque creo que era el 30% iba derivado a ellos. Pero como digo... Da la sensación un poco de, de, de que le falta eh, como esa credibilidad, ¿no? O sea, me cuesta un poco verlo. De verdad me gustaría muchísimo que este tipo de cosas, pues... Dejaran de pasar, ¿no? Porque al final creo que pueden dar una mala imagen Pero bueno, quiero que me digáis vosotros también cuál es vuestra opinión Así que sin más chicos, espero que os haya gustado Por supuesto también comentaros que mañana, el día de mañana También estaremos haciendo un streaming Así que quiero jugar con vosotros al jueguito Así que un abrazo, un abrazo y nos vemos, gente ¡Chao, chao!